我不准你见一下，让开！你不可以见他，不可以，让开！我今天来，只想给你看一段之前就应该看的视频，让你知道事情的真相，也好认清枕边人的真面目。李潇，你不要相信他的话，那视频是假的，绝对不是真的。如果不是真的，你干嘛要这么害怕？请你让开，你这么做只代表你做贼心虚。天天，你不要那样对我，我求你，我求你了，让开，不要那样对我，我求求你，我求求你，天心。好了。你看，田小姐，不论你想给我看什么，我都不想看。而且我也不知道你想要做什么。你昨天跟我说的话，我记得很清楚。你说过我们已经没有关系了，我们之间没有任何的责任和义务。那既然如此，你又何必来给我揭露什么真相呢？至于我的枕边人，我认识他比认识你还久。他的真面目是什么样子，我比你还要清楚。你又何必来跟我特别提醒呢？你说的这些是你的真心话吗？当然是。既然我们已经离婚了，从此就应该桥归桥，路归路。你不也是这样希望的吗？没错，以后我们就不需要再有任何来往，见了面就当陌生人好了。还有，以后请你管好你的老婆，不要再让她来找我麻烦，否则我绝不会手下留情。谢谢你。你谢我什么？有什么好谢的？李潇，谢谢你，谢谢你帮我说话，为我出气。我知道，你心里还是有我的。你不像你昨天晚上讲的那样，对我完全没有感觉了，是吗？放开，放到我还有事，你先出去，先出去。你先出去，出去。袁平。李强看了视频了吗？他没看。他没看。嗯。不会吧？啊，我忘记跟你说，下回给他看。好吧，那我有事要先办，待会儿电影见。嗯。啊。田心想跟我解约，嗯，他觉得很对不起您，辜负了您对他的信任，心里感到很愧疚。他现在人就在门外，希望您能见一下他，让他亲自表达歉意。你就跟他说，我不想见他，也不想跟他解约。高总，您的意思是？他跟我见面，说声对不起，有什么用呢？事情能解决吗？事情能恢复原状吗？他要是真的把事情解决了，再来见我，那个时候可以跟他解约。你就把我的话原封不动的告诉他。好，我知道了。
宋总要我转告的就这些了。谢谢你，小米，我知道了。嗯，也麻烦你帮我再一次转告高总我的歉意。我一定会想尽办法负起我的全责。嗯，那我先走了。高总，看甜心的样子，好像很沮丧。没事，只是对他的磨练。他年轻，需要锻炼。如果这次能过得去的话，再大的火焰山，他都不怕。没事，甜心，等一下跟这位女士做一下笔录，我们先回去了。好，走。阿姨，你没事吧？啊，我我没事。了，没事，谢谢你啊，甜心。我扶你到店里擦点药吧。好。哎，慢点，慢点，慢点，哎，小心啊，不着急。哎。阿姨，我去拿药箱帮你擦药。谢谢。哎呀，你说这个事情啊，真是悬了啊！这么巧啊，你又来到我们这儿，又这么巧，甜心刚回来，把你给救了啊！太太，你说这个是不是有一种奇妙的缘分呢？哦，我我不是刚好路过，我是专门来，嗯，来看你们的。是啊，哎呀，你看，你看，你看，人家郑总啊。那么关心我们家人，啊，我可要代表我老婆还有甜心呐、啊，谢谢您啦。啊，那个郑云离家出走之后有消息了吗？哦，他好像突然从这个世界上消失了一样，我真的很担心他。我不知道他有没有。吃好穿好，有没有睡好？会不会遇上什么坏人？当年我妈抛弃我们离开家的时候，我和欣欣才几岁大呀，她也没这么担心过我们。我们不也好好的活下来了吗？郑云现在都多大了，她不会有事的。我希望她不会有事儿，她也千万不能有事儿。过去，我犯下了太多的错，失去了太多的亲情。我不能再失去振云这个女儿。我祈求老天可怜可怜我，能让我有机会弥补我犯下的错误，能够让我的女儿，我的每一个女儿。早日回到我的身边。人呐，不能太贪心了。或许之前你犯的错误实在是太大了，老天惩罚你，让你跟你女儿没有缘分。一个女儿能回来你就偷着笑吧，还奢求那么多，本来嘛她就是自作自受。姐
你怎么这样跟阿姨说话？啊，没事的，甜妞跟我开玩笑呢。阿姨，您哭了，是不是又想起郑云了？我当然想他。郑云是我的宝贝女儿，我唯一留在身边的女儿。可是她，她就是因为你和袁平的事情，才这么不管不顾。丢下我这个妈就走了。哎，你说什么呢你？郑云离家出走与我们甜心有什么关系啊？我再跟你说一遍，甜心和袁平没有任何关系，是你们家郑云在那胡思乱想的。姐，你别这样。阿姨，你不要生气，都是我不好，是我没有跟郑云说清楚，才会让他误会我和袁平的。事情变成今天这个样子，我心里一直很自责，也很难受。你要是真的自责，真的难受，那你为什么到现在还不避嫌，还和袁平出双入对？这样，别人看见了不说才怪呢。还有，要是郑云就在附近没走远，他看见你们这个样。他岂不是更伤心吗？阿姨，请您相信我，我和袁平的感情早就已经过去了。现在我们之间就像兄弟姐妹一样，我们清清白白，没什么好怕别人说的。而且，我现在很珍惜我们之间这种单纯的友谊，所以，我不会因为您的怀疑，或是其他人说什么闲话。就不去跟袁平来往，这一点，还希望您多多体谅。过来，过来，过来，过来，过来，欣欣，不用跟他说那么多，这种人不用跟他说那么多。同样都是人家的女儿，郑云就有人疼，为什么就没有人想到我们欣欣的苦楚呢？她从小就没有妈疼，就够可怜的了，现在居然还被人怀疑是抢人丈夫的小三儿，还居然被……被自己救的人给怀疑，你你你对得起欣欣吗？你，我，哎哎哎哎哎呀，大人呐，什么叫误会嘛？这误会就是解释清楚就没事了嘛，对吧？哎，我相信郑总也是一个聪明人，他呀，肯定是因为担心郑云才弄的这个胡思乱想的吧？不过郑总啊，在这件事情上呢。我觉得我还是看得比较清楚的。自从郑云失踪之后啊，我倒觉得袁平对他的感情啊，反而更深厚了。呃，再说了，甜心也一直尽了全力，希望帮助袁平找到郑云的。嗯，对，他们以前的确是擦出过火花，但那已经是很久以前的事情了。现在呢，他们就是知己，好朋友。就这么多而已。听你们这么说，我就放心多了。哦，对了，我听说你们店一重新开张，就被人抗议，说是卖了黑心货，对你的名声造成很大的损失。这是真的吗？嗯。哎，这件事情啊，太离谱了。为了这事儿啊，他两姐妹也好几天没睡好了。天心啊，你也真是的，为什么这么大意呢？出货前为什么不做好这两把关？哎，关欣欣什么事啊？我知道，我知道郑云失踪让你很难过，可你也不能事事针对欣欣吧？你，我没有针对甜心，我只是说出了事实。什么事实啊？事实就是我好了姐，别说了，阿姨说的对。是我太大意，没做好品质管理，才会出这么大的差错。何况我身为品牌经理，当然，全部都要由我负责。哎呀，谁说该你负责？明明是我错了，是我贪小便宜、目光短浅，才会上了人家的大当
，不光让你受了连累，连出资的高总的名声都受损了。要怪应该全怪我。高总，你们说的是哪个高总啊？哦，他就是我们的幕后金主高燕，高总经理。高燕，啊，就是那个天际飞龙投资公司的高燕。哎,哎,哎,哎，没错，就是他。他刚从国外回来，一眼就相中了我们新兴的才华，因而投下了大笔资金与我们合作。不单帮我们掏女郎重新开业，还让我们星星自创品牌。这本来是星星和掏女郎能够扬名立万的大好时机，可就是因为我，因为我的无知，害得星星不但被人家围攻辱骂，还在高总那儿碰了一鼻子灰。好了，姐，别说了。星星，你让我说完嘛。事情发生之后，我这个傻妹妹非但没有骂我，而且把所有的责任都一个人承担下来。她一个人面对着外界的质疑和压力，你说你不了解情况，你就骂她，你就责备她，你对得起她吗？同样是爹生妈养的人，你为什么针对欣欣？难道就因为她跟袁平谈过恋爱？哎，这什么你什么你、啊？甜妮儿，我不是这个意思，我不是针对甜心的。你有你有你就有，我看在眼里了。我们欣欣是一个多么好的女孩，即便她从小没有母亲，她从来没有抱怨过任何人。相反，她积极快乐，她努力的要做一个对社会有用的人。就连你，连你这样对她有敌意的人，她一见你有劫难，她毫不迟疑、奋不顾身的去解救你、帮助你。她是这么善良，这么富有正义感。可是你呢？可是你却批评她、埋怨她。你不觉得你自己太过分了吗？我，你太过分了你！呃，妈，袁平，袁平，你来了，你怎么在这儿？我我，天心，你们在吵什么？谁跟他吵了？哎，你来的正好，赶紧把你这个难伺候的丈母娘带走，带走，带走，带他走。好了，说什么呢？有什么大不了的？说两三句话就把人赶走？哎，你别理他，别理他啊！对啊，姐，你干嘛对阿姨这么凶啊？哎呀，你愣着干嘛？还不把他带走？你还不走啊？那我回家了。哦，嗯，那不好意思了。妈，走。甜心，如果我刚才说了什么让你不开心的话，我郑重的向你道歉。没事的，阿姨。你姐说的对。我是太过分了，我不应该因为震云的事情而迁怒于你。更何况，更何况我，对不起，真的对不起。阿姨，您千万别这么说。云平。你先送阿姨回去吧，路上开车小心。好，妈，我们走吧，车在楼下。对阿姨发这么大脾气啊！你不知道，她欠你的，她就该向你说道歉。哎，姐，姐，呃，哎呀，姐夫，嗯、姐到底怎么回事啊？就我，就，其实你知道我的，我我也不知道到底怎么回事。哎，哎大人呐！哎，到底怎么回事啊？小心点，啊！啊，没事。哦，对了，妈，带你去医院检查、啊。不用，我们先回家吧。嗯、原来，原来他们母女早就相遇了，这真是上天的安排。高叶还不知道甜心就是他要找的人，我该告诉他吗？妈，您怎么了？啊
，您在跟我说话吗？没事，我们回家吧。好。小静啊，哎，我之前交代给你的事情办得怎么样了？嗨，放心吧，我就收买了几个网络枪手，让他们大肆的收购容易购的货品。你看这张图，这图什么意思？啊？这张图是容易购越野箱料的曲线图。您看啊，在您没来之前，它的业绩在这儿。哦，您到了之后，您看业绩在这儿。再过上一个月，我让他们把所有买来的东西全部退掉。哦，干得不错嘛！啊，果然没有看错你。为您服务，那是我的荣幸。再说了，等您坐上副总大位之后，我不是还得让您多提拔提拔我？放心吧，只要你好好的替我干事儿，我保证不会亏待你的。那我就先谢谢梁副总。好小子，事儿还没办完呢，就学会拍马屁了。哎呀，哪有啊？梁总，你看。我在公司，您对我没得说，非常好。呃，可这几个枪手，总不能白干吧？呃，他们这个……明白。都准备好了。哎呦，这这么多啊！谢谢梁总，谢谢梁总，够你们吃喝一阵子了。够够够够够够够够！我我先走了，去吧。你怎么给小金那么多钱啊？啊，他家里因老人生病了，毕竟也是我手底下的人，该照顾的总得照顾一下，也当是做了善事吧。哎，别说这个了，来，我呀给你看样好东西，保证让你高兴。什么呀？你看这个啊，这个是小金刚刚拿过来的，这个月的销售业绩图。哇塞！这几天，咱们公司的业绩居然增长的这么快，这个啊，可都是我努力的成果。你知道吗？这段时间啊，我一直在拼命的拉拢厂商冲高业绩。我这么做是为了什么呀？我还不是为了给我可爱的老婆找面子。我说什么来着？我的老公啊，一定是最棒的。严，谢谢你。在所有人都不看好我的时候，是你一直在背后给我打气加油。要是没有你这样对我的鼓励，也就没有今天的梁飞。我爱你，老婆。好啦，别这么肉麻了。我们都已经是夫妻了嘛，我不支持你，支持谁啊？再说了，从以前到现在啊，我从来都没有怀疑过你的能力，而且我相信。只要你愿意，就一定能做到。恭喜你啊，梁副总！也恭喜你了，梁副总夫人。<笑>这样吧，嗯，晚上我们一起吃饭来庆祝一下。好啊，不过我待会儿去见个客户，这样，下班以前我来接你。嗯，那就这么定了。嗯、就这么定了啊！<笑>我去定位子，那你赶快忙完就打电话给我啊。好，快去吧。拜拜。去吧。拜拜。嗯。田小姐，不论你想给我看什么，我都不想看，而且我也不知道你想要做什么。你昨天跟我说的话，我记得很清楚。你说过我们已经没有关系了，我们之间没有任何的责任和义务。那既然如此，你又何必来给我揭露什么真相呢？至于我的枕边人，我认识他比认识你还久，他的真面目是什么样子，我比你还要清楚。你又何必来跟我特别提醒呢？天心，你永远都别想从我手里将一箱抢走。这场游戏，你输定了。啊！
。这个家里不能有你，连你的照片也不行。孩子买了很多营养品。哼。哦，你这是怎么了？啊？你现在是有孩子的人，干嘛跟这种人置气呢？来，你看看，我给你买了好多的营养品呢，全都是上等货。今天要不要吃一点？啊？不用了，我没有胃口，你放着吧。好好好，孕妇最大嘛，啊！今天心情这么好，那当然了，你知道吗？你孩子的父亲，也就是我，马上就要坐上副总的位置了。怎么样，高兴吗？这么快啊！现在就已经完成业绩目标了？百分之二十的业绩增长，而且还有的多，所以你说。这个副总的位置，是不是非我莫属？恭喜你了，离你的目标又近了一步。<笑>那是当然的。为了让我们的孩子可以含着金钥匙出生，我当然要加倍的努力，好让他能过上最上等的生活。没想到你这么一个唯利是图的人，会想当个好爸爸。方彤，其实只要你愿意的话。我不但会是个好爸爸，我还可以是个好丈夫。不必了，我已经领教过了。方彤，我知道你现在一颗心全都在周以翔的身上，不过没关系，你只要帮我得到我想要的东西，我就会帮你达成你的心愿。我不单单是要拿到周家的财产，我还要让周家的人替我养孩子。哼，到时候我们的孩子只要一出生，就会赢在起跑线上。你说，他的前途是不是无可限量？<笑>都知道了，我啊会把补品交到大嫂手里，告诉她是你的心意，让她好好照顾周家的小宝贝。我说您就放心吧。好，那晚上见。嗯，拜拜。难道想给我什么惊喜啊？嘘
。喂，啊，我的小公主，想我了。你在哪儿呢？啊，我在陪客户呢。真的在客户那儿吗？对啊，怎么了？还是你要想给我什么惊喜啊？什么惊喜啊？怎么会有女人的声音啊？没有，呃、言，你听错了。那个，我现在有点急事儿，我待会儿给你打过去啊。梁飞，你怎么了？啊，不痛，我肚子痛，肚子痛，怎么会啊？啊，流血了，怎么会这样啊？我刚才撞到了，你撞，你撞到哪儿了？你知不知道这孩子对我有多重要？你怎么那么不小心呢、啊？行了，别说了，赶紧送我去医院。包总，要是这孩子有什么三长两短，我跟你没完。什么是你的孩子？严。严，你怎么会过来的？你不是说你去找客户吗？方彤就是你的客户，不是严，你听我说、啊，我，什么是你的孩子？你给我解释清楚，什么是你的孩子？严，不行了，快送我去医院。严，你听我说，现在情况紧急，你看大嫂现在已经流血了，我们得把她送到医院，有什么话我们回来再说好不好？先去开车。我可以帮忙，但是今天的事情，你必须给我解释清楚。现在别说了，赶紧开车！快去啊！怎么样了？快说怎么样了？怎么疼？啊！再坚持一下。啊、再坚持一下，再坚持一下，医院很快就到了。啊，再忍忍，再坚持一下，坚持住啊！你还看什么看？赶紧开车，快一点！坚持一下。可以说了吧，你跟方彤到底什么关系？说话呀，心虚了是吧？不说话就是默认了是吗？啊！我对你那么好，什么都给你，相信你。为你争取，他是我们的大嫂，你怎么可以跟他胡来？你简直就是畜生，王八蛋！严，我警告你，你别再胡闹了。我胡闹吗？你都欺负到我头上来了，我胡闹怎么了？王八蛋！严，你冷静点行不行？你听我解释，我跟方彤。我跟大嫂真的没什么，你误会我们了。你当我是三岁小孩吗？我刚刚明明听见你跟他说，要是我们的孩子有什么三长两短，你跟他没完。我每一个字都听得清清楚楚的，你还有什么好解释的？是，我确实是这么说。可是你没有听到我们之前说的，你不知道前因后果
，什么前因后果？你说呀，说呀！我回到家的时候，我看到大嫂特别的生气，她说大哥根本就不关心她跟孩子，那我看到她这样，我总得安慰她吧。所以我跟她说，我说我跟以安，肯定会把她的孩子当做我们自己的孩子一样，因为。大哥的孩子跟我们的孩子还不就是一样的吗？我这么说有什么错、啊？你还狡辩？你当我眼睛瞎了吗？我刚刚在车上看见你对着方同介，又是握手，又是擦汗，你对我都没像对大嫂那么关心过。你说你们没什么，鬼才信！以安，你知道当时情况多紧急啊！大嫂在车上那样，我怎么可能不顾她？而且，方彤是你的大嫂啊，她是你的大嫂，也就是我的大嫂。话说回来，她现在肚子里的孩子，是你们周家的长孙。我这么做，难道不是为了你们周家好吗？还狡辩？那我问你，你不是说你去见客户了吗？为什么会在大嫂的房间里？你说、啊，那是因为他想给你一个惊喜。方，大嫂，你怎么样？啊？赶紧过去坐。你现在感觉怎么样？啊，医生到底怎么说、啊？刚刚我打了针了，医生说已经没什么事了。那就好，那就好。刚才，依然一直怀疑咱们俩，你跟他解释一下。梁飞今天来找我，是为了给你一个惊喜。惊喜？什么惊喜？梁飞，看样子我只能把你的秘密说出来了。梁飞，他来找我，是因为他觉得。你们结婚之后都没有带你去度过蜜月，心里很内疚，所以他想买份礼物送给你，当做补偿。可他偏偏又不知道你喜欢什么，就只好偷偷过来找我，想让我出出主意，帮他挑一个，给你个惊喜。真像你这么说的，他刚才为什么不直说？还不都是因为想给你一个惊喜，早说出来不就没意思了？但是没想到，你居然会这么误会我。我更没想到的是，难道我梁飞在你周以安的眼中，就是这么一个不能被信任的丈夫吗？说到这里。我也觉得很难过，很委屈。依安，你怎么会怀疑我跟梁飞有什么私情呢？你这么说，不就等于说我对不起你哥了吗？你没有吗？当然没有。我怎么对你哥，你哥又是怎么对我的，你还不知道吗？我跟以翔好不容易在一起，现在又有了以翔的孩子。我怎么可能会亲手破坏我的幸福呢？说实在的，我还真的是很羡慕你们。梁飞对你那么体贴，那么爱。
为了你拼命去争取公司的业绩，这些都是给爸妈看的，又私下里偷偷的给你准备礼物。如果以翔对我，有梁飞对你的一半这么好，我就心满意足了。没想到你会误会我，误会梁飞。真的活不下去了。你们说的是真的，没有骗我。我们怎么可能会骗你呢？你想，怎么说方彤也是你大嫂？你这么说我，不就等于说我跟大嫂，我跟大嫂乱伦吗？这是极其损害名誉的事，你知不知道？你觉得我梁飞会是这样禽兽不如的人吗？好，既然你这么不相信我，我对天发誓总可以了吧？苍天在上，我梁飞要是做出一点对不起周以言的事情，我就天打雷劈！好了，别说不吉利的话。言，言，你相信我了。我不知道，我不知道我该不该相信你。言，我刚才都已经发过毒誓了，你还是不能相信我吗？那么好吧，我看我们这段婚姻是维持不下去了。梁飞，言，你以为我在周家的日子好过吗？我百般的讨你欢心，到底是为了什么？我如果不是爱你爱的深，我干嘛要做到今天这个地步？那好，既然你这么不相信我，可以，那我从今以后也没有必要再这么委屈自己了。我们俩就到此为止吧。梁飞，你还有什么事吗？别走。求你，拜托你，别走！可是，雨安，你刚才那么怀疑我，我真的，我真的很失望，你知道吗？我错了，梁飞，我不会再怀疑你了，不会了。<笑>说清了，我们就走吧。我也累了，先回去吧。回去吧。哦，对了，还没去缴费呢。严，你先陪大嫂在车上等我，我过一会儿就回来。对不起，请等一下。郑云，他不叫郑云，他叫杨青青。杨青青，嗯，他怎么回事啊？他不久之前遭遇了车祸，脑部受了重创，曾经清醒过，但是又昏迷了。
一直住院到现在。他他没有家人吗？有，有一位赵先生去缴费了，一会儿就回来。啊，不好意思，我要送他去病房了。哦，谢谢。烟，怎么才来啊？干嘛去了？不好意思啊，实在是人太多了。走吧，我们回家。嗯。哦，对了，我刚刚出来的时候，我听到有人说。抓到小偷了，把人钱包给偷了。你们俩看看，贵重品在不在？我的钱包呢？钱包没了。那个钱包不会是你的吧？赶紧去看看。你干什么呀？干嘛捉弄他呀？不把他支走，我怎么跟你谈正经事儿？什么事儿啊？你知道我刚才在医院里碰到谁了？没空跟你磨叽，赶紧说。我碰到郑云了，你说巧不巧？你看见郑云了？嗯。郑云在医院。对。他在医院干什么呀？他还能干什么？你知道为什么我们后来一直找不到他人吗？就是那天晚上，看到我们给他的合成照之后，气得离家出走，结果没想到竟然在路上被一个醉酒驾车的给撞了。那个醉酒驾车的人把他送到医院，但是又担心怕事，所以就用了他的女朋友的名字冒名顶替。郑云到现在还一直都昏迷不醒呢、啊。我们当初一直以为郑云是看到原平甜心的合成照，所以才离家出走的，原来郑云是出了车祸、啊。对，那现在怎么办？我觉得，我们现在还是先安兵不动吧。你想，郑云是周胜的私生女。如果说让郑云现在回到郑婉若的身边，那么周胜很有可能就会三心二意，搞不好还会重新搞出分配家产跟股份的事情，就是要再重新打算一遍。这样，对我来说可能不利。现在。田心跟袁平走得那么近，如果这时候郑云回来了，那田心和袁平就走不下去了。田心那个臭女人一定会回来找以翔。这点我也想到了，以翔对田心可是一直旧情未了。可如果田心真的回来纠缠以翔的话，我看你这个周家大少奶奶的身份，恐怕是撑不下去。既然这样，我们一定不能让别人知道郑云现在的情况。那还用说吗？我现在一定要找机会打出这张王牌，我看能不能得到更多的利益。哎，烟回来了，别说了。了怎么样，找到没有？我问过前台了，没有人捡到钱包啊。这不是你的吗？怎么会在这儿啊？一定是我刚才拿包的时候不小心弄掉了。你真够不小心的，赶快放好，下次别掉了啊！
。来了，找我干嘛？不是要来打篮球吧？说呢？爱一个人应该是希望他过得很好。如果你可以给他幸福，我可以祝福你。但前提是，必须是单身，你才可以和甜心在一起。你在胡说什么？谁跟你说我要跟他在一起了？难道不是吗？当然不是了。虽然我跟甜心交往过，那是很久以前的事。我们现在是纯朋友之间的关系。昨天我都亲眼看见你跟甜心进旅馆了，你可是骗我！你跟踪我，这误会大了。你要做什么？怎么，不好意思啊？怕两个男人进旅馆被人家误会？如果你想知道真相的话，就跟我来吧。哎，到底带我来这里做什么？你不是想知道我昨天和田心做什么吗？来就知道。秘密基地。张鹏是我的好朋友，是个调查专家。嗯，我请他帮我找一下小云的下落。你们家甜心呢，也请他来修复一段手机里面的视频。视频？嗯，就是甜心要拿给我看的视频吗？哦，难怪，难怪甜心说你都不看的视频。原来啊，他误会了，他以为我和甜心来旅馆是开房间，所以你赌气不看那个视频吧。都是你啊，张鹏，选的什么鬼地方，当什么秘密基地啊？把我和田心都害惨了。抱歉，抱歉，别抱歉了。你那儿应该有手机的备份吧？嗯，那既然以翔都来了，就趁这个机会看一下吧。好，到这边来看吧。就这个视频。哎，婷婷，可不可以放大一点？可以。不是梁飞吗？原来他跟冯东早就认识，这两个人的关系绝对不简单。那为什么冯东要骗我？为什么要把梁飞介绍给以言，带到家里来呢
。这个问题我目前还没有答案。不过依我看来，这两个人交易匪浅，而且我可以肯定的告诉你，田心会流产，跟这两个人绝对脱不了干系。只是目前我们没有证据，没办法指控他们。我已经在调查梁飞的背景了，不过到现在什么都没有查到。对了，袁平，嗯，我有件事情要告诉你。我调查到一个目击者，他说在郑云失踪的当天，在小区侧门发生了车祸。我怀疑郑云极有可能就是那个车祸的受害者。你说什么？小云可能发生车祸？难怪，难怪他一直不跟我联系。那，那现在状况怎么样？这我还不知道。不过我问过警方了，那边根本就没有任何的车祸报案记录。我还会去各家医院找一找，看看能不能找到他的下落。赵鹏，拜托你了，无论如何你一定要帮我找到小云，她终究是我的妻子，拜托了。放心吧，我一定会全力以赴的。刚才听你和张鹏的对话，我感觉你对郑云不是没有感情，甚至可以说你对她感情很深，对吧？其实呢，当初我和她结婚，是她主动追求的我，我是被动的，因为我的心里始终忘不了甜心。我一直认为她是我这辈子最爱的人，直到小云离开之后，我才发现，原来我最爱的人就在我身边。而且我和甜心之间的感情早就升华成友谊了。哎呀，我真是个大傻瓜，总是要失去之后才懂得珍惜。当初和甜心的时候是这样，现在跟小云也是这样。哎，我不也是一样吗？我一直认为爱他，就是放手让他走，以为有人可以更懂得珍惜他。给他过上更好、更幸福的日子。但是，当我看到你和他走进旅馆的那一刻起，我的心整个都碎了。我才发现，原来我并不像我自己想象的那么宽容大度。我根本就无法接受失去甜心的事实。以翔，你口口声声说你爱甜心，但你却和方彤有了孩子。你选择方彤之后。满脑子却想的都是甜心，你的优柔寡断不止让你的人生充满了复杂，也让两个女人全都陷入了痛苦，甚至互相伤害。这真的是你想要的吗？这当然不是我想要的。如果可以的话，我当然希望可以重新来过，跟甜心可以重新开始。有机会的话，我就更加小心的呵护她，珍惜她。可现在说这些。一点都不晚。婚姻像一把伞，两个人同心协力才能把伞撑起来。一旦要是伞下站了三个人，每个都会淋湿。所以你只能选择一个。既然你只能选择一个，何不勇敢，选择一个你爱的？你这是在撮合我甜心，要让我们复合吗？那你为什么要这么做？我刚才不是说了吗？我和甜心之间。早就没有男女之情了，但是他对我来说，始终是我人生里面，也是生命里一个非常重要的朋友。我希望他获得幸福。过去我没跟他在一起，是我对不起他，但我看得出来，你们两个彼此相爱，也彼此关心。我不希望这两个相爱的人，留下任何遗憾。我要对另一段婚姻负上责任。我已经失去爱他的资格了。之前我给他太多的痛苦和伤害，现在的我，我只能选择默默的在他的身后，支持他，守护他。以翔，你的做法跟甜心比起来，真是消极太多了。你以为他为什么要去找张鹏修复那段视频，是因为他关心你，他害怕方彤和梁飞。做出什么对不起你的事？这代表什么？这代表他还爱你。这代表
，他关心你，想和你破镜重圆，你懂吗？方彤和梁飞的事情，我会想办法解决的。叫田心别查了，我怕他会有危险。哦，对了，田心的店卖劣质商品，被人说成黑心货这件事情，想到办法解决了吗？还没有，这件事有点棘手。田心身为设计师，他必须要面对广大的消费者，还有背后的投资人，要安抚他的姐姐、他的姐夫。他最近忙得焦头烂额了。现在最重要的是想办法找回消费者的信心，怎么样摆脱套女郎卖黑心货的阴霾？嗯，其实我倒想到一个办法，嗯，可以帮助甜心。不过你要答应我，千万不要跟甜心说是我想的。我不想让他感觉欠我一份情。好，谢谢你。你是说要我们接受各大媒体的采访？没错。甚至亲自邀请媒体来采访都可以。先前掏女郎的商品被当成黑心货和劣质产品，现在借助媒体做正面的宣传，正是一种危机公关的手段。哎，这个赌博会不会太大了？那万一万一适得其反怎么办？哎，而且啊，这些记者呢，都以为社会发声为荣啊，打击黑心货不遗余力。那你现在叫他们反过来帮我们平反啊，还有做宣传，行吗？就是因为媒体记者对社会有强烈的使命感，所以才可以通过这一次报道教育消费者如何分辨黑心货。这对消费者来说是一种正面教育。教育消费者分辨黑心货，你这不往我们伤口上撒盐吗？你还嫌我们桃女郎不够黑呢？这是。田姐，这个叫做逆向思维，也唯有这么做呢，才可以让消费者看到我们桃女郎改过向善的决心呢。搞不好可以一举打响我们桃女郎的名号，这是一举数得。听着听着，干嘛？袁平说的好像有点意思啊。哎，星星，你怎么看？我赞成，利用逆向思维来处理涛女郎目前的危机，同时又可以帮涛女郎达到宣传的效果。这个办法的确是一石二鸟。万一那个记者他不采访我们，或者说那个记者他采访了又往坏处说呢？那怎么办、啊？只要我们尽力去做，一定可以让所有人感受到我们的诚意。嗯，袁平说的没错。除了这件事情之外，我们还要赶紧回收那批不合格的货品。另一方面，我们还要赶紧去找布行，还有工厂赶制新的服装。我们要积极创新革新，让消费者看见我们知错能改的决心才行。哎，太好了！听你们这么说，我又感觉到我们涛女郎前途又一片光明了。<笑>可是问题是，做这些事情都是需要资金的。资金。可是我们现在，可是现在，咱们把高总给得罪了，不仅害他赔了钱，关键还赔了信誉。嗯，怎么好意思再问他要钱啊？哎，不行不行，资金的问题你们就不用担心了，交给我来处理。你有？哎，怎么了你？你们三个不觉得我是高富帅吗？但是作为一个朋友，还是一个有眼光的投资者，这笔生意我是做定了。天心，放手去做吧。袁平，谢谢你，幸亏你想到了这个好办法。哎，你不用谢我，这主意不是我出的，不是你出的，那是谁呀、啊？哎。难道是他们吗？呃，不不不不不，这这个这个呃，这郑副总啊，脑子进水了，他怎么可能帮我们呢？那那那到到到底是谁呀、啊？我哪知道到底是谁、啊？那就那就问他嘛。问他佛曰不可说，嗯，是以翔吗？你就别管是谁了，反正只要我们尽力去做，也许可以反败为胜。今天，这个评判的决定就是，啊、yes! ，yes， 哎呦，真是啊，好啊，这
次掏女郎自创品牌，发现有黑心货的问题，我身为品牌负责人，绝对责无旁贷。我在这里真心诚意的向广大消费者道歉，对不起。这次的事件是个意外，我们一定会负起全部的责任。凡是购买我们掏女郎商品，随时都可以来找我们退换货。同时，这件事情也带给我们一个警示：将来的商品质量上，我们一定会做到严格的控管和把关。嗯，我也呼吁所有民众共同来监督我们掏女郎的商品，让掏女郎成为真正属于大家的自创品牌。没错。涛女郎是我们的自创品牌，其实也就是大家的自创品牌。嗯、呃，这次呢都是我不好，嗯、呃，是我在挑选布料的时候呢上当了，我犯了一个很大的错误。不过，呃，我吸取了这次的教训，所以呢，我决定教大家如何分辨这个衣服质量的好坏，也就是说，如何分辨黑心货。有几个小窍门，来，请大家看我们的示范。嗯首先呢，在挑选衣服的时候，大家不要被它的颜色和款式所吸引。哦，我们首先应该拿起衣服，像它这样闻一闻。首先要闻一闻，看看有没有，哎呀，化学染剂的刺鼻味。醒醒醒醒，不要被熏到。如果被熏到，就说明这件衣服的质量是有问题的。其次呢，我们买回来的衣服不要马上穿，而应该拿回家，把它放到盆里，看看有没有掉色。如果出现掉色的这种问题呢，大家不要慌，我教大家一个小窍门我们把一点点的盐放到水里，对，哎，然后我们把它放到锅里煮上三十，呃，啊，呃，那个煮上三十分钟当然是不可能的，这是跟大家开个小玩笑，要泡上三十分钟，这些问题呢就会迎刃而解。看，没有了。判别一件衣服的好坏，就跟看人一样，要从小事看起。嗯，包括衣服的布边是不是留得够宽，拉链好不好使，纽扣眼对不对称。最重要的一件事是，要养成阅读布料含量的习惯。有句话说，魔鬼藏在细节里，只要留意细节，就不会买到伪劣商品。为了自己和下一代的健康，我也在这里呼吁一些厂商，请守护良心，开发优秀商品，淘汰黑心货。谢谢大家。进来。高总，您看，这些都是甜心最近在杂志还有报纸的专访报道。最近他上遍了各大媒体，不管是电视上还是网络上都有他的身影。一方面他向社会大众道歉再道歉，另一方面教大家如何识别黑心货。果然反败为胜，不仅挽回了之前受损的信誉，还替涛女郎打响了名号。哼，这招以退为进，真的是很高明的做法，太给力了。看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像，尤其是你们都有一种不服输的性格。要是她是您女儿就好了，那我就亏欠她的太多了。对不起，高总，我不该又提起您的伤心事。没事，进来，燕子。哎呀，宛若，你怎么来了？<笑>啊，小敏。嗯，来，那儿坐。好。<笑>怎么样，喝茶呢，还是喝点咖啡？不用了。你脸色不太好，怎么了？还是担心女儿的事啊？我帮你查过了，出入境管理局说，没有她出国的记录，那就说明她还在国内。可到底在什么地方，真的不知道。
你放心，有消息我会通知你的。燕子，你还这么关心我，还帮我这么认真的找女儿，你难道真的不怪我，当初这么不负责任的离家出走，害得你的女儿下落不明吗？怪你有什么用呢？事到如今，我知道。你当时要是没有苦衷，你是不可能离家出走、抛弃我的女儿的。我现在最恨的是，那个让我丈夫失去生命的人。我已经找了好多年我的女儿了，一直没有音信。我晚上经常从梦中醒来，我想我的女儿。这种心痛的感觉，我很知道，所以我理解你。我怎么能不帮你呢，燕子？听你这么说，我真的是太惭愧了。我，哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！对不起，都是我太自私了，燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说。啊，其实，在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是，可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌。我活该，我活该找不到我女儿，燕子，对不起，对不起。你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？啊，她跟你一样，她跟你一样，很善良，很坚强。她最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过他了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心。甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜妮吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮儿心里，她一直认为甜心就是她的亲妹妹。也正是因为这样，她明明知道我是她妈妈，可是她始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？甜心是我的女儿，谢谢你，谢谢你。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子。你这是怎么了？没事，我这病都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，你一定要保重身体啊！谢谢你，周女士。高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。请、嗯，高总。
，我听到周女士说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿就是天心，实在是太好了，我就说你们两个太像了，没想到您找的人一直在您身边，实在是太好了，太好了，嗯。怎么了，高总？您找到女儿不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，您千万别这么说，我相信上天他不会这样捉弄您的。您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。刚才总经理提的“异业结盟”的构想非常好，雷总啊，是，你们企划部马上接手，尽快的写一份项目计划书给我和总经理看。是，董事长。嗯，呃，如果没有其他的事，今天的主管会议就到这儿结束了。好，等一等。嗯，副董事长有事吗？上次董事长说过，只要公司这个月的业绩比上个月增长百分之二十，之前我颁布的任梁飞为业务部副总的人事命令就立刻生效。现在这个月已经大大的超过了这个指标，董事长也应该信守承诺吧。林经理，副董事长说的是真的吗？是没错，梁经理利用低价促销，确实让业绩提高了不少。不过，不过什么呀？只要他的业绩达标不就行了吗？怎么，你比不上人家，就趁机说人家坏话，给人家小鞋穿是不是？这样吧，如果大家都赞同梁飞任业务部副总。我们就鼓掌表示通过。太好了。一致通过。现在我宣布，梁飞，从现在开始就是我们荣易购业务部副总。谢谢,谢，也谢谢副董事长对我的大力推荐，谢谢大家对我的支持。我梁飞今后一定会继续兢兢业业的守好自己的岗位，为公司的业绩做出自己的努力。大家一起加油！谢谢。我射你跑！你跑啊你！啊啊啊啊啊啊啊啊